小家伙。不知道你将来破壳而出，等待你的将会是什么样的命运？其实，我也有点害怕，怕凤凰的宿命会在你的身上重演。一世又一世，被误解。被背叛乃至被杀了，真的很多。但是每每想起，曾经有过一段真情，就觉得一切都值得的。天际路的印记，从来没想到，天际路会因为这样的方式所解。从今以后，每日会因情心动，因情而痛。是哪怕痛，也是要尝一尝的。你听得懂对吗？对吗？魏之，魏之，去哪儿了？魏之，啊，这丫头跑哪儿去了？不好了！怎么了？魏氏去魔界找颜月了。找颜月？现在我俩二人合力都没有办法冲破弱水极剑，他现在法力全无。恐怕会有危险，我去找他。哎，等一下，魏之说了，他预知前路危险，而孩子又与他共生，他希望不管未来发生什么，我们都能保护孩子平安无事。而且他不告而别，可能是真的不想连累我们。不如，我们先等等再做打算。自从魏业城主接管顾城啊，咱们日子是越来越好过了。谁说不是呢？这么多年都没有战事，百姓们啊吃得饱，穿得暖，这都多亏了魏城主。魏城主真是我们的大恩人。嗯、没错没错，真是个好城主啊。城主，怎么了？我好像……没事，继续巡视。嗯、去。